ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கடோட ஜோ ஸ்டான்லி இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற டாபிக் சிஎஸ்எஸ் த்ரீயில் ஃப்ளக்ஸ் பாக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ளக்ஸ் பாக்ஸ்னா என்ன அதை எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்ஸ் பாக்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு லே அவுட் மாடல்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் டிசைன் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு மேலே ஹெட்டர் ஒன்று கொடுப்போம் நேவிகேஷன் பார் ஃபூட்டர் இந்த மாதிரி நிறைய லே அவுட்ஸ் நம்ம ரெடி பண்ணுவோம் அந்த லே அவுட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து ரொம்ப இந்த ஃப்ளக்ஸ் பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுத்துரும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஃப்ளக்ஸ் பாக்ஸ் மூலிமா உங்களால் ரெஸ்பான்சிவ் லே அவுட் உங்களால் கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா ரெஸ்பான்சிவ் லே அவுட் உங்களால் கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் தென் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சிஎஸ்எஸில் இருந்த அந்த ஃப்ளோட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் பொசிஷனிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஃப்ளோட்டிங் மீன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ளோட் லெஃப்ட்டு ரைட் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அண்ட் தென் பொசிஷனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட்டு அண்ட் தென் ஃபிக்ஸ்டு ஸோ இந்த மாதிரி பொசிஷனிங் நிறைய <laughs> உங்க ஃப்ளக்ஸ் பாக்ஸ் டிசைன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் இது வந்து ஜஸ்ட் தியரிட்டிக்கலாக நான் பேசுறத விட உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் நான் அதுக்கு முன்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த அட்வான்டேஜஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சிம்பிளான டிசைன் நீங்கள் பண்ணும்போது வர்டிக்கல் சென்டருங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆக்சுவலி நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒரு பாக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பாக்ஸை நீங்கள் வந்து ஹரிசானல் சென்டரிங் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இப்போ அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த ரேஞ்சில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஈஸியாக நீங்கள் சென்டரிங் பண்ணலாம் ஆனால் வர்டிக்கலில் சென்டரிங் உங்களால் இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஆனால் இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளக்ஸ் பாக்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலமெண்ட்டோட ஆர்டரை நம்ம ஈஸியாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் வித்தவுட் சேஞ்சிங் இட்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் மார்க்கப் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எலமெண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டரிங் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து பார்த்தா ஒரு ரெண்டு மூணு பாக்ஸஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரெண்டு மூணு பாக்ஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எனக்கு செகண்ட் பாக்ஸ் வரணும் செகண்ட் எனக்கு தேர்ட் பாக்ஸ் வரணும் அந்த மாதிரி ஆர்டரிங்கை நம்ம வந்து ஹெச்டிஎம்எல் கூட சேஞ்ச் பண்ணாமல் நம்மளால் மாற்ற முடியும் இதனால் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்கள் ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் ஸ்பீடாகவும் நடக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது மேஜராக புது ப்ரௌசர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே சப்போர்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான டிசைன் இருந்தாலும் அந்த காம்ப்ளெக்ஸான டிசைனை ஈஸியாக நீங்கள் ஃப்ளக்ஸ் பாக்ஸில் நீங்கள் டிசைன் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா இந்த சீரீஸில் நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ளக்ஸ் பாக்ஸை பற்றி யூஸ்ஃபுல்லாக நான் சொல்லிடுறேன் இன்னொரு வீடியோவில் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்ஸ் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு கம்ப்ளீட் வெப்சைட்டே டிசைன் பண்ணுற மாதிரி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஃப்ளக்ஸ் பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரௌசர் சப்போர்ட்டை நம்ம செக் பண்ணுறதா இருந்தால் கேன் ஐ யூஸ் இட் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட்டை நீங்கள் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கூகுளில் அந்த வெப்சைட்டில் நீ நான் இந்த ரிப்போர்ட் நான் எடுத்திருந்தேன் இதில் பாருங்கள் இந்த சர்வேயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து குளோபலாக நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் டூ பெர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் மாடர்ன் ப்ரௌசர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளக்ஸ் பாக்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அந்த டூ பர்சன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் பழைய ப்ரௌசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த ஃப்ளக்ஸ் பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகாது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த பழைய ப்ரௌசரையும் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த விஷயத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யூசர் வெண்டர் ப்ரிஃபிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது வெண்டர் ஃபிஃப் ப்ரிஃபிக்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போ எனக்கு ப்ரௌசர் எனக்கு மி மிசில் ஆஃப் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் அந்த எம்ஓஇஸ்டு வெப்கிட்னா கூகுள் க்ரோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ப்ரிஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அவைலபிளும் இருக்குது ஸோ அன்ப்ரிஃபிக்ஸ்டில் அவைலபிள் இருக்குது அண்ட் தென் ஒன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபிக்ஸில் வந்து நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம
இந்த ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் கண்டெய்னரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்கு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன் ஃப்ளோ டேரக்ஷன்ஸ் இருக்கு அது ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் அலைன் ஐட்டம்ஸ் ஃப்ளெக்ஸ் ஆப்பு அண்ட் தென் ஃப்ளெக்ஸ் ஃப்ளோ அலைன் கண்டெய்ன் கண்டென்ட் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்ஸ் ஐட்டமில் ஆர்டர் பண்ணுறது அலைன் செல்ஃப் ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ ஃப்ளெக்ஸ் சிங்க்கு ஃப்ளெக்ஸ் பேசிஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது ஒன் பை ஒன்னா என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன் ஓகேங்களா இந்த ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இங்கே ஒரு சிம்பிள் டெம்ப்ளேட் ஹெச்டிஎம்எல் டெம்ப்ளேட் ஒன்று நான் போட்டிருக்கேன் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டெம்ப்ளேட்டில் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஸ்டைல் ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாடல்னால நம்ம டிவ் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ நான் இதுக்கு வந்து ஒரு ஹெட்டிங் நான் போட்டுக்கிறேன் ஹெச் ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன் ஓகேங்களா ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன் போட்டிங்க அப்படின்னு அவுட் புட்டில் உங்களுக்கு வந்துடும் இங்கே நான் விஷுவல் கோட் எடிட்டர் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதில் லைவ் ரிவ்யூ எனக்கு இங்கே வந்துட்டுருக்கு ஓகேங்களா நான் இங்கே டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி சேவ் பண்ண சேவ் பண்ண எனக்கு இங்கே வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்தது ஒரு செஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த செஷனுக்கு ஒரு கிளாஸ் ஒன்று நம்ம கொடுத்துக்கலாம் கிளாஸ் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா அண்ட் தென் எனக்கு ஒரு டிவ் வேணும் டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு டிவ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா நான் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு அஞ்சு டியூ ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்கு நம் இதுக்கு நம்ம நேமிங் கொடுத்துக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் தென் ஃபைவ் ஓகேங்களா இங்கே ஒரு அஞ்சு டிவ் நான் ஒன்று கொடுத்துட்டேன் அஞ்சு டிவும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே வந்திருக்கு இப்போ இதில் எந்த ஒரு ஸ்டைலிங்குமே நான் பண்ணலை ஆக்சுவலி நான் இதில் வந்து ஒரு பேசிக் ஸ்டைலிங் நம்ம ஒன்று பண்ணணும் என்னென்னா இந்த டிவ் பாக்ஸ் என்ன சைஸில் இருக்கணுங்கிறத நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் வந்து ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் வந்து பார்த்தா நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் ரெண்டு ஸ்டைல் ஷீட் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ்னு ஒன்று வச்சுக்க போகிறேன் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த ஃப்ளெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸில் பார்த்தீங்கன்னா நாம் யூஸ் பண்ணுற இந்த ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன் ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி இதில் நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்டைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஸ்டைலிங் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஆக்சுவலி இது ரெண்டு ஏன் நான் தனித்தனி ஷீட்டில் போடுறேன்னா நாம் பார்க்க போகிறது ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்காக பேசிக் டிசைனிங் ஃபுல்லாக நான் ஸ்டைலில் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஸ்டைல் ஷீட்டு இதில் நம்ம லிங்க் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா லிங்க் ஓகேங்களா லிங்க் டேக் போட்டுக்கோங்க லிங்க் டேக் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டைல் ஷீட்டில் லிங்க் பண்ணுறதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதோட ஸ்டைல் இந்த ஃபைல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ்ன்னு நான் கொடுத்துட்டேன் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஸ்லாஷ் சிஎஸ்எஸ் ஓகேங்களா டெஸ்ட் ஸ்லாக் சிஎஸ்எஸ்ங்கிறத நான் கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கீழே வந்து என்னோடய ஃப்ளெக்ஸோட ஸ்டைலையும் நான் போட்டுக்கிறேன் ஃப்ளெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் இப்போ எனக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்டைல் ஷீட் கிடச்சிருச்சு இது என்னோடய பேஸ் ஸ்டைலு இந்த அண்ட் தென் இது நான் வீடியோ வீடியோவில் ஃப்ளெக்ஸுக்காக நான் போடுற ஸ்டைலிங் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த சைஸை நான் கொஞ்சம் குறைச்சிடுறேன் இப்போ இதை பாருங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஸ்டைல் ஷீட்டுக்கு போவோம் நம்ம ஸ்டைல் ஷீட்டில் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக நம்மளோட ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்னோடய கண்டெய்னர் நான் போட போகிறேன் என்னோடய கண்டெய்னர் குள்ளே இருக்கிற அந்த அஞ்சு டிவ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பேக்ரவுண்டு வந்து ரெட் கலர் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அண்ட் தென் வந்து இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எனக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து எனக்கு எல்லாத்துக்குமே டிஃபால்ட்டாக எனக்கு ரெட் கலரில் இங்கே வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ மார்ஜின் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு அஞ்சு பிக்சல்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம் மார்ஜின் டிஃபால்ட்டாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு அஞ்சு பிக்சல்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டாப் பாட்டம் சென்டர் எல்லா பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அஞ்சு பிக்சல்ஸ் எனக்கு பிரிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி உள்ளே இருக்க டெக்ஸ்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கலர் ஒயிட் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் எனக்கு இங்கே
இதை சேவ் பண்ணிடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இது டீஃபால்ட்டாக வந்து பாருங்கள் உங்கள் டேரக்ஷன் வந்து ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன் வந்து ரோல போயிருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதை பாருங்கள் உள்ள இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்ஸ் ஐஃபன் டேரக்ஷன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரோ அப்படிங்கிறது கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் அவுட்புட்டில் எனக்கு எந்த சேஞ்சஸுமே எனக்கு இங்கே இருக்காது நான் இங்கே வேணால் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் எந்த சேஞ்சஸுமே எனக்கு இருக்காது ஓகேங்களா என்ன ரீசன்னா நீங்கள் டீஃபால்ட்டாக கண்டெய்னருக்கு ஃப்ளெக்ஸை நீங்கள் கொடுத்துட்டாவே அந்த உள்ளே இருக்கிற சைல்டு எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரோ டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிடும் ஓகேங்களா இல்லை எனக்கு ரோ ரிவர்ஸில் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஐஃபன் ரிவர்ஸன் கொடுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் இந்த ஒன் டூ த்ரீ இந்த கார்னருக்கு வந்துட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதில் பாருங்கள் ஃப்ளோட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஆக்டிவேட் ஆகுது பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இது ரோல வந்துருக்கு இன்கேஸ் இது நீங்கள் காலமாக நீங்கள் மாற்றுறதா இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா வரும் காலம் மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ரோலை டிஸ்பிளே ஆகுறது காலமாக டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் காலம் நான் கொடுத்து சேவ் பண்ணனா எனக்கு காலமாக டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு இதே எனக்கு காலம் ரிவர்ஸ் அப்படின்னாலும் நம்மளால் காலம் ரிவர்ஸும் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா பார்த்தீங்களா இந்த ஆர்டரிங் பாருங்கள் எனக்கு ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சு சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபைலில் வந்து கண்டெய்னரில் வந்து நான் டிஸ்பிளே வந்து ஃப்ளெக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் அந்த டேரக்ஷன் நாலு விதமாக மாற்றிருக்கேன் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் ரோ அண்ட் தென் டேரக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோ ரிவர்ஸ் காலம் காலம் ரிவர்ஸ் ஸோ இந்த நாலு டேரக்ஷன் நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்க फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन நீங்க चेंज பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி फ्लेक्स बॉक्स जस्टिफाई कंटेंट அப்படிங்கற ஒரு டாபிக் ஓகேங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான ஆக்சஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஆக்சஸ் இன்னொன்று வந்து க்ராஸ் ஆக்சஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஆக்சுவலி மெயின் ஆக்சஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸ் தான் நம்ம மெயின் ஆக்சஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ டிஃபால்ட்டாக ஜஸ்டிஃபை நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஒரு பேராகிராஃபில் பண்ண லெஃப்ட் அலைமெண்ட் பண்ணுவீங்க சென்டர் பண்ணுவீங்க ரைட் அலைமெண்ட் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸில் மட்டும்தான் நடக்கும் ஆனால் ஒய் ஆக்சஸில் நடக்காது அந்த ஒய் ஆக்சஸை தான் நம்ம க்ராஸ் ஆக்சஸ் நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ இந்த ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸில் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் நம்ம ப்ரீவியஸாக வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்ஸ் பாக்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் அண்ட் தென் இந்த ஃப்ளக்ஸ் டேரக்ஷனை பற்றி பார்த்துருந்தோம் சரிங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் புதுசாக நான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட்டுன்னு போடுறேன் அந்த கண்டென்ட்டில் ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து டிஃபால்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேங்களா டிஃபால்ட்டாக லெஃப்ட் சைடில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த டியூ வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து எனக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகி வந்தது அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் கண்டெய்னரில் வந்து பார்த்தீங்க சாரி ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் கண்டெய்னரில் ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட்டில் ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட்னா டிஃபால்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேங்களா இன்கேஸ் எனக்கு ஃப்ளெக்ஸ் எண்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாருங்கள் அப்போ பாருங்கள் எனக்கு இந்த கார்னர்லேருந்து வர ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எனக்கு இந்த ரைட் அலைமெண்ட் எனக்கு இங்கே பாருங்கள் எனக்கு ஜஸ்டிஃபை ஆகிடுச்சு கரெக்டுங்களா இன்கேஸ் இங்கே நான் ரோ ரிவர்ஸ்ன்னு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவள் பாருங்கள் எனக்கு இந்த இடத்துல ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன்னு வந்திருக்கு ஃப்ளெக்ஸ் எண்ட் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபிஃப்த் ஒன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஃபிஃப்த் ஒன்னுக்கு தான் ஃபிஃப்த் ஒன் தான் நம்ம எண்டு அந்த எண்டு தான் ஸ்டார்ட்டுக்கு போயிடும் ஓகேங்களா இதே பாருங்கள் நான் ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட்னு நான் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இந்த கார்னர் எனக்கு இங்கே வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஃப்ளெக்ஸை வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் நீங்கள் கண்டென்ட்டை ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் லெஃப்ட் ஆர் ரைட் நீங்கள் ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் அதை ஸ்டார்ட் அல்லது என் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இதில் முக்கியமான விஷயம் காலம் ரிவர்ஸ் அண்ட் ரோ ரிவர்ஸை கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா அந்த கடைசி எலமெண்ட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை நம்ம ஸ்டார்ட்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதில் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது என்னென்னா இன்கேஸ் நீங்கள் சென்ட்ரல் அலைமெண்ட் நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஃப்ளெக்ஸ் கண்டென்ட்டை நீங்கள் சென்ட்ரல் அலைமெண்ட் நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் சென்ட்ரல் அலைமெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் அவுட்புட்டில் எனக்கு எல்லாமே
ஜீரோ பிக்சல்ஸ் அண்ட் தென் பேடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜீரோ பிக்சல்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா எந்த ஒரு எலமெண்ட் எந்த ஒரு ப்ரௌசர் எடுத்தாலும் சரி அந்த டிஃபால்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொஞ்சம் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால இந்த கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்திருந்தது ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்திருக்கு ஓகேங்களா இதே நீங்கள் சைஸ் வந்து நீங்கள் குறைய குறைய இந்த ஸ்க்ரீனை பாருங்கள் இந்த சைஸ் நான் குறைய 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 பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிவ்னஸும் வந்துடும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் உங்களுக்கு ஈவனாக உங்களுக்கு பிரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜஸ்ட் மறக்காமல்